ലിപ്പിഡ് മെറ്റബോളിസത്തിലെ ബയോസിന്തസിസ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന മെറ്റബോളിക് പാത്വേനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു പാത്വയുടെ മെക്കാനിസത്തിലേക്കൊക്കെ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എന്താണ് കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ആഹാര പദാർത്ഥം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഡൈജഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മോണോമ സബ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നും ഫാറ്റി ആസിഡിന് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ നിന്നും പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നും ഫാറ്റി ആസിഡിന് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ മെറ്റബോളിക് പാത്വേക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ബയോസിന്തസിസ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീനോവോസിന്തസിസ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ലിവർ കിഡ്നി അടിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ലാക്ടേറ്റിംഗ് മാമറി ഗ്ലാൻഡ് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഫാറ്റി ആസിഡ്സിൻ്റെ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് എല്ലാം സെല്ലിലെ സൈറ്റോ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെക്കാനിസം സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ എക്സ്ട്രാ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിസ്റ്റം എന്നും പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തു വരുന്ന ഫാറ്റി ആസിഡ് പതിനാറ് കാർബണാറ്റുള്ള സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ് എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആ ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെ കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ട്സ് എല്ലാം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ കാർബൺ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡിനെ പറയുന്ന കോമൺ പേരാണ് പാമെറ്റിക് ആസിഡ് ഈ ഒരു പാമെറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാർബൺ ആറ്റംസിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ആറ്റംസിൻ്റെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ലഭ് കിട്ടുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അസറ്റൈൽ കോയ ഇനി ഈ ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡ് മെറ്റബോളിസത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ റെഡ്യൂസിങ് ഈക്വലൻസിനെ കൊടുക്കുന്നത് എൻ എ ഡി പി എച്ച് ആണ് എൻ എ ഡി പി എച്ച് രണ്ട് മെയിൻ സ്ട്രീം വഴി പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എച്ച് എം പി ഷൺ പാത്വേ വഴിയും ദെൻ അസറ്റൈൽ കോയയുടെ കൺവേർഷൻ വഴിയും മാലിക് എൻസൈം റിയാക്ഷൻ വഴിയും എൻ എ ഡി പി എച്ചിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയലാണ് അസറ്റൈൽ കോയ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അസറ്റൈൽ കോയ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മെക്കാനിസം നടക്കുന്നുണ്ട് ആ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഫലമായി എൻ എ ഡി പി എച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു മെക്കാനിസത്തിന് എ ടി പിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഫാറ്റി ആസിഡ് ബയോസിന്തസിസിന് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെ സിന്തസിസിനേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാർബൺ ആറ്റത്തിനെയും ഹൈഡ്രജനെയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അസറ്റൽ കോയനെയും എൻ എ ഡി പി എച്ചിനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പറയണത് അസറ്റൈൽ കോയനെ മലോണൽ കോയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിസിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ മാത്രമേ അസറ്റൈൽ കോയെ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫോമിലെ കാർബണിനെ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് മുതൽ കാർബണിനെ കൊടുക്കുന്നത് മലോണിൽ കോയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ കാർബൺസിനെ മാത്രമാണ് അസറ്റൈൽ കോയ അതിൻ്റെ അസറ്റൈൽ കോയ എന്ന ആ ഒരു മോളിക്യൂളുമായിട്ട് വന്നിട്ട് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ദെൻ ബാക്കിയുള്ള കാർബൺ ആറ്റത്തിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അസറ്റൈൽ കോയെ മലോണിൽ കോയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് കഴിഞ്ഞ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പാണ് ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തേസ് എന്ന എൻസൈൻ കോംപ്ലെക്സിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തേസ് എൻസൈൻ കോംപ്ലെക്സ് ആണ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ബയോസിന്തസിസിലെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായ അസറ്റൈൽ കോയയുടെ എൻ എ ഡി പി എച്ചിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അസറ്റൈൽ കോയെ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിളിലൊക്കെ അസറ്റൈൽ കോയാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൈറ്റോകോൺട്രോഡുകളിലെ അസറ്റൈൽ കോയ എന്തായാലും ഉണ്ട് കാരണം ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് കഴിഞ്ഞ് ഗ്ലൂക്കോസ് പയറുവേറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഈ പയറുവേറ്റ് പയറുവേറ്റ് മൈറ്റോകോൺട്രിയുടെ അകത്ത് പോയിട്ട് അസറ്റൈൽ കോയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇനി അത് മാത്രമല്ല ഫാറ്റി ആസിഡ്സിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കഴിഞ്ഞും അവിടെ അസറ്റൈൽ കോയെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ
പയറ് വേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പയറ് വേറ്റിൻ്റെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ അസറ്റൈൽ കോയെ ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ അസറ്റൈൽ കോയെ ഓക്സിലോ അസറ്റേറ്റുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സിട്രേറ്റ് ഫോം ചെയ്ത് സിട്രേറ്റാണ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു മെക്കാനിസം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിളിലാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിളിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അസറ്റൈൽ കോയെ ഇസ് കണ്ടൻസ്ഡ് വിറ്റ്സ് ഓക്സിലോ അസറ്റേറ്റ് ബൈ ദി എൻസെയിം സിട്രേറ്റ്സിൻ്റെ ടു ഫോം എ ട്രൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സിട്രേറ്റ് ഇനി സിട്രേറ്റ് മൈക്രോകോണ്ടിയൽ മെട്രിക്സിൽ നിന്നും ഈസി ആയിട്ട് കരിയർ പ്രോട്ടീൻസ് വഴി സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലെത്തിയ സിട്രേറ്റ് അവിടെ വെച്ച് ഡി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സിട്രേറ്റ് ലയേസ് എൻസെയിം വഴി സിട്രേറ്റിനെ അസറ്റൈൽ കോയായിട്ടും ഓക്സലോ അസറ്റേറ്റുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്സലോ അസറ്റേറ്റ് ദെൻ പയറുവേറ്റായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സലോ അസറ്റേറ്റ് മാലൈറ്റ് ഡിഹൈഡ്രേജിനേസ് എൻസൈം വഴി മാലൈറ്റായിട്ട് മാറുന്നു മാലൈറ്റ് മാലിക് എൻസൈം വഴി പയറുവേറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാലൈറ്റിൻ്റെ പയറുവേറ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൺവേർഷനിലാണ് എൻ എ ഡി പി എച്ച് മോളിക്യൂള് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മാലിക് എൻസൈം അവിടെ നിന്ന് ഡിക്കാർബോക്സിലേഷൻ ചെയ്യുന്നു മാലൈറ്റിനെ അങ്ങനെ പയറുവേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ദെൻ പയറുവേറ്റ് അഗെയിൻ മൈറ്റോകോണ്ടിയൽ മെട്രിക്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അസറ്റൈൽ കോയയും അസറ്റൈൽ കോയ മൈക്രോകോണ്ടിയൽ മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് സൈറ്റോപ്സോളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു അസ് എൻ എ ഡി പി എച്ച് മോളിക്യൂളും ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇനി എങ്ങനെയാണ് അസറ്റൈൽ കോയ മലോണൽ കോയായിട്ട് മാറുന്നത് നോക്കാം അസറ്റൈൽ കോയ ഒരു രണ്ട് കാർബണാറ്റുള്ള മോളിക്യൂളാണ് എന്നാൽ മലോണൽ കോയയിൽ മൂന്ന് കാർബണാറ്റുണ്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ കാർബണാറ്റം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു മെക്കാനിസം അതെ കാർബോക്സിലേഷൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അഡീഷൻ നടത്തുക അപ്പം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ കൊടുക്കുന്നത് ബയോട്ടിൻ ആണ് ബയോട്ടിൻ ആണ് ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സേഷന് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അസറ്റൈൽ കോയ കാർബോക്സിലേസ് എൻസൈം അസറ്റൈൽ കോയനെ മലോണൽ കോയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എ ടി പി മോളിക്യൂളാണ് ഇനി തേർഡ് മെക്കാനിസം ആയ ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തേസ് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻസൈം എന്ന് നോക്കാം ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തേസ് എൻസൈം ഒരു മൾട്ടി ഫംഗ്ഷണൽ എൻസൈം ആണ് അതിനൊരുപാട് മെക്കാനിസംസ് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനി രണ്ട് മോണോ സബ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ എൻസൈം കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു സബ് യൂണിറ്റിനെ എ സി പി മോയിറ്റി എന്നും സെക്കൻഡ് സബ് യൂണിറ്റിനെ സിസ്റ്റീൻ എൽ മോയിറ്റി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടിലും ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നു അതൊക്കെ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പം എന്താണ് ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിസിൻ്റെ ഓവർവ്യൂ ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തേസ് എൻസൈമിലുള്ള എ സി പി പോർഷൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കാർബൺ കാർബണിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അസറ്റിൽ കോയാണെങ്കിലും മലോണിൽ കോയാണെങ്കിലും എല്ലാം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ എ സി പി സബ് യൂണിറ്റിൽ വെച്ചാണ് എന്താണ് എ സി പി അസേൽ കരിയർ പ്രോട്ടീൻ അപ്പം ഈ ഒരു അസേൽ കരിയർ പ്രോട്ടീനാണ് കാർബണിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റൈൽ കോയ ആദ്യം വരുന്നു മലോണിൽ ബാക്കി മലോണിൽ കോയൊക്കെ വരുന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിയാക്ഷൻസ് റിപ്പീറ്റായിട്ട് നടന്ന് നടന്ന് പതിനാറ് കാർബണാറ്റായി മാറുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു എൻസൈൻ സബ് യൂണിറ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പതിനാറ് കാർബണാറ്റുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡിനെ ക്ലീവ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു എൻസൈം കോംപ്ലെക്സ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് കാർബണാറ്റം വരുന്നത് വരെ ഓരോ കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മലോണിൽ കോയനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ഓരോ കാർബൺ ആറ്റവും സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് ആയിട്ട് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു എന്നുള്ള ആ ഒരു കാർബൺ ഹൈഡ്രോ കാർബണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഈ ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ മെയിൻ മെക്കാനിസം അവസാനം പതിനാറ് കാർബൺ ആറ്റ ആയിക്കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു എൻസൈം കോംപ്ലെക്സ് നിന്ന് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റ
ഈ ഒരു അസൈൽ കരിയർ പ്രോട്ടീൻ എ സി പി സബ് യൂണിറ്റിലേക്കാണ് ആദ്യത്തെ മോളിക്യൂളായിട്ടുള്ള അസറ്റൈൽ കോയ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് അസറ്റൈൽ കോയ ട്രാൻസ് അസൈലൈസ് അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ കോയ എൻസൈം അവിടെ നിന്ന് ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് വെറും അസൈൽ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമാണ് ഫാറ്റി ആസിഡിലെ എ സി പി സബ് യൂണിറ്റിലെ ബൈൻഡ് ചെയ്യണമുള്ളൂ കോ എൻസൈം അവിടെ നിന്ന് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അസറ്റൈൽ എസ് എ സി പി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ ഒരു എ സി പി സബ് യൂണിറ്റിലുള്ള അസൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ അസറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ സിസ്റ്റീൻ സബ് യൂണിറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് എ സി പി സബ് യൂണിറ്റിലുള്ള അസറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ സിസ്റ്റീൻ സബ് യൂണിറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ അവിടെ വേറെ എൻസൈമെൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എ സി പി സബ് യൂണിറ്റ് അവിടെ ഫ്രീ ആയി അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മലോണിൽ കോയെ അവിടെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് മലോണിൽ കോയെ എ സി പി സബ് യൂണിറ്റുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു എൻസൈം ഈ ഒരു കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് മലോണിൽ ട്രാൻസ് അസൈലേസ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലെ എ സി പി സബ് യൂണിറ്റിലേക്ക് മലോണിൻ ട്രാൻസ് അസൈലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം ഒരു യു ഒരു മോളിക്യൂൾ മലോണിൽ കോയനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നും ഒരു കോയ എൻസൈം ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് അസൈൽ മലോണിൽ എൻസൈം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് നടന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അസറ്റൈൽ കോയലെ എ സി പി സബ് യൂണിറ്റുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തു ദെൻ ഒരു കോ എൻസൈം ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ അസറ്റൈൽ എസ് എ സി പി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ദെൻ എ സി പി യൂണിറ്റിലുള്ള അസറ്റൈലിനെ സിക്സ്റ്റീൻ യൂണിറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണു അപ്പോൾ എ സി പി സബ് യൂണിറ്റ് അവിടെ ഫ്രീ ആയി അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് മലോണിൽ കോയ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തു മലോണിൽ കോയയിലുള്ള കോ എൻസൈം അവിടെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അസൈൽ മലോണിൽ എൻസൈം തേർഡ് റിയാക്ഷനിൽ അസൈൽ മലോണിൽ എൻസൈമിൽ നിന്ന് ഉള്ള ആ ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലോണിൽ എൻസൈ മലോണിൽ കോയയിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തേർഡ് കാർബൺ ആറ്റം അല്ലേ അസറ്റൈൽ കോയ മലോണിൽ കോയ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് അഡീഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാണ് ആ ഒരു റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ പോർഷനിലുള്ള അസറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ ഇവിടെ എ സി പിയിലുള്ള ഈ മലോണിൽ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു മോളിക്യൂൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഈ ഒരു എൻസൈം കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ് ബീറ്റ കീറ്റോ അസൈൽ സിന്തറ്റൈസ് അപ്പോൾ എ സി പിയിലെ ഇപ്പോൾ നാല് കാർബൺ ആറ്റമായി അപ്പോൾ ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ബീറ്റ കീറ്റോ അസൈൽ എ സി പി അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റ പൊസിഷനിൽ അവിടെ ഒരു കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബീറ്റ കീറ്റോ അസൈൽ എ സി പി എന്ന് പറയണം ഇനി ഈ എ സി പി സബ് യൂണിറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ മെക്കാനിസം ഒരു നാല് മെക്കാനിസം എക്സ്ട്രാ നടക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു മോയിറ്റീസ് ലഭിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പിനൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ കീറ്റോൺ ഗ്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റ കാർബണിലുള്ള കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഹൈഡ്രജനെ ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജനെ കൊടുക്കുന്നത് റെഡ്യൂസിങ് ഈക്വലൻ്റായ എൻ എ ഡി പി എച്ച് ആണ് ഒരു കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ബീറ്റ കീറ്റോ അസൈൽ റിഡക്ടേസ് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലെ ബീറ്റ കാർബണിലുള്ള ബീറ്റ കാർബണിലാണ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബീറ്റ കീറ്റോ അസൈൽ റിഡക്ടേസ് ആണ് എൻസൈം അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് ആ ഒരു കാർബൺ പിങ്ക് കളറിലുള്ള ആ ഒരു കാർബൺ ഇല്ലേ അതിൽ ആ ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് കേട്ടോ ബീറ്റ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് കളറിലുള്ള കീറ്റോൺ കാർബൺ ആണ് നമ്മുടെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന റെഡ് കളറിലുള്ള കാർബൺ ആറ്റമാണ് ആൽഫ കാർബൺ ആറ്റം അതിന് നൈബർ ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ആണ് ബീറ്റ കാർബൺ പിങ്
അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു എൻസൈം ഇതിൻ്റെ ഒരു കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി അസേൽ ഡീഹൈഡ്രറ്റേസ് അപ്പോൾ അവിടെ വാട്ടറിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് വഴി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു കാരണം അവിടെയുള്ള കാർബണിൻ്റെ വാലൻസി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൽഫ കാർബണും ബീറ്റ കാർബണും തമ്മിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ട്രാൻസ് ഈനോയിൽ എ സി പി ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഈനോയിൽ എന്ന് വരാൻ കാരണം ഇനി ട്രാൻസ് ഈനോയിൽ എ സി പിയിലെ ആ ഡബിൾ ബോണ്ടിലേക്ക് ആണ് ഇനി ഹൈഡ്രജനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചെയ്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡബിൾ ബോണ്ടൊന്നും പാടില്ല കാരണം പാമിറ്റിക് ആസിഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമേ ആവാൻ പാടുള്ളൂ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയാൽ അത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി മാറും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടിലേക്ക് എഗെയിൻ ഹൈഡ്രജനെ ആഡ് ചെയ്തു ആ ഒരു എൻസൈമാണ് ഈനോയിൽ റിഡക്ടേഴ്സ് ഈനോയിൽ റിഡക്ടേഴ്സ് ഡബിൾ ബോണ്ടിലേക്ക് എൻ എ ഡി പി എച്ചിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അസൈൽ എ സി പി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം കാരണം ഫാറ്റി ആസിഡിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടല്ല ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു എൻഡിൽ മീഡിയൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് മറ്റേ എൻഡിൽ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു ഇനി സൈക്കിളിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എ സി പിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ സോഴ്സിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ എ സി പിക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇനി എ സി പിയിൽ ഈ ഒരു അസേൽ ഗ്രൂപ്പിന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എ സി പി സബ് യൂണിറ്റിനെ അവിടെ എം ടി ആക്കി ഈ ഒരു മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് മലോണിൽ കോയയുടെ അഡീഷൻ തൊട്ട് ഈ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടിലേക്ക് ഈ നോയിൽ എ സി ട്രാൻസ് ഈ നോയിൽ എ സി പിയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ സിക്സ് ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പതിനാറ് കാർബണാറ്റം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എന്തായി അസെറ്റ് എ സി പി സബ് യൂണിറ്റിലേക്ക് പതിനാറ് കാർബണാറ്റം ഉള്ള അസൈ ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു എൻസൈം എൻസൈമിൽ നിന്നും ഫാറ്റി ആസിഡിനെ ഫ്രീ ആക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു അസെറ്റ് എ സി പിയിലെ സൾഫർ ബോണ്ട് ദെൻ സി ഡബിൾ ബോ കീറ്റോൺ ബോണ്ടും ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബോണ്ടാണ് കാർബണും സൾഫറും നമ്മൾ ആ ഒരു തയോ ബോണ്ടാണ് അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് തയോ എസ്റ്ററേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ എൻസൈമാണ് അതിൻ്റെ കാറ്റലൈസ് എൻസൈമാണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ തയോ എസ്റ്ററേസ് ഒരു മോളിക്കുൾ വാട്ടറിനെ ഈ ഒരു കാർബൺ സൾഫർ ബോണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഫാറ്റി ആസിഡ്സിൻ്റെ എൻസൈമും നമ്മുടെ ഫാറ്റി ആസിഡും അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആവണം അപ്പം ഇതാണ് ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തേസിൻ്റെ എൻ്റെ മെക്കാനിസം അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് കാർബണാറ്റ് ഉള്ള അസെറ്റേൽ കോയെ ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തേസ് എൻസൈം കോംപ്ലെക്സിലെ എ സി പി സബ് യൂണിറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ദെൻ എ സി പി സബ് യൂണിറ്റിൽ നിന്നും സിസ്റ്റീൻ റെഡ്സഡിയോയിലേക്ക് ഈ ഒരു അസെറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ കോയൻസൈമിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അസെറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ എ സി പിയിൽ നിന്നും സിസ്റ്റീൻ മോയിറ്റിയിലേക്ക് അതിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മലോണിൽ കോയെ എ സി പി സബ് യൂണിറ്റിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യണു അതിൽ നിന്ന് ഒരു കോയൻസൈം ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ദെൻ സിസ്റ്റീനിലുള്ള അസെറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പും എ സി പിയിലുള്ള മലോണിൽ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാണ് ബൈ ദി റിമൂവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറയണത് എന്താണ് അവിടെ ഡി കാർബോക്സിലേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ബോണ്ട് കീറ്റോൺ ബോണ്ട് വന്നു ബീറ്റ പൊസിഷനിൽ കീറ്റോൺ ബോണ്ട് വന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കീറ്റോൺ ബോണ്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹൈഡ്രജനെ ആഡ് ചെയ്യാണ് അതിന് 
അവിടെ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു എന്നാണ് ആൽഫ കാർബണിലും ബീറ്റ കാർബണിലും സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ആയിട്ട് അസൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് എ സി പിയിൽ ദെൻ എ സി പിയിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു അസൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ സിക്സ്റ്റീൻ പോർഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണു ദെൻ ആ ഒരു സൈക്കിൾ അവിടെ സിക്സ് മോർ ടൈംസ് നടന്ന് പതിനാറ് കാർബണാറ്റ് ആവുന്നത് വരെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തേസ് എൻസൈം കോംപ്ലെക്സിൽ നിന്നും ഫാറ്റി ആസിഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ് തയോസ്റ്ററൈസ് എൻസൈം വഴി വാട്ടർ അഡീഷൻ നടത്തി അവിടെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എൻസൈമിനെയും പാമറ്റിക് ആസിഡിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ബയോസിന്തസിസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ നോക്കാം ഇവിടെ ടോട്ടലായി എട്ട് അസറ്റൽ കോയെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏഴ് മോളിക്യൂൾ എ ടി പി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പതിനാല് മോളിക്യൂൾ എൻ എ ഡി പി എച്ചും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു മോളിക്യൂൾ പാമറ്റിക് ആസിഡും എട്ട് കാർബൺ എട്ട് സോറി എട്ട് കോയൻസെയും ഏഴ് എ ഡി പി മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് ആറ് ഹൈ വാട്ടർ മോളിക്യൂളാണ് നമുക്ക് നെറ്റ് റിയാക്ഷനിലെ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് താങ്ക് യു